поздно, утрица. Сегодня. Сколько, 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 сколько? 20 градусов. Вот так вот машинка заводится, все хорошо. 7.03. Сейчас выезжаем с Верой Сергеевной в садик. И неважно, болеешь ты, не болеешь, как ты себя чувствуешь. Все это не важно. Скотине. Потому что все немного работы со скотиной. Ее надо делать. Не знаю, видно вам, не видно. Молчица бежит. Доброе утро. Ой, Соня за Соня пришла. Соня за Соня такая. Вот с этого ракурса мы морду сонную поснимаем. Выспалась? Выспалась. Пришла полоскаться. Полоскаться она пришла. Да? Хорошая девочка. Хорошая. 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 Сейчас папа приедет. Приедет и покормит тебя. Ладно? Сейчас Веру в садик отвезу и покормлю тебя. Хорошо? Можно прячется. Все прячется. Вот так вот собака с утра прибегает где-то. Не, будки с палат. Хорошо в будке. Тепло. Ох, мой бы здоров. Здесь у нас сидят бролики. Надо у них уже менять корма. Им уже больше 25 дней. И надо переходить на пока шестерку. Ой, что не знаю, получится сегодня это сделать или не получится. Хотя бы участию какой-то надо это будет сделать. Такая вот задачка стоит. Ну, вот курочки. Наслаждаются овощами. Температура у нас в помещении, давайте посмотрим. 23 градуса. Ну, оптимально, то, что надо для бройлеров в этом возрасте. Принес комбикорм. В общем, сделаем таким образом э, участие, у которой осталось мало. Ну, то есть они хорошо растут, все хорошо. У них уберем. ПК пятерочку. А те, которые не доели, им подсыпем ПК пятерочку. Потому что количество одинаково. Где такой какие эксперименты проводил. Поэтому вот немножко может быть разница будет весь. Вот видите, вот здесь вот съели почти все. Это насыпаем, насыпаем те, которые не съели. ПК шестерку. А те пусть ПК пятерку доедают. Тут еще в принципе остался один мешок. Вот он. ПК пятерки. Ну, он в принципе... Идет потом на перепелов, которых мы заложили. Пока Татьяна Юрьевна здесь все меняет корма, надо еще принести сюда опил. Опил у нас хранится на улице. Часть опила мы заносим сюда, чтобы он успел растаять и высохнуть. Потому что ну, максимально хочется насыпать сухой, чтобы он вся впитывал больше влаги. Опил мы насыпаем как в поддоны, чтобы они меньше гнили и влагу вся собирали. Вот, допустим, вот здесь вот так вот это выглядит. Уже пора очистить. Не знаю, получится сегодня почистить, не получится. У нас тут еще параллельно идет борьба с мухами. Вот ленты висят, лампа висит, ничего не помогает. Они тут как-то у нас просочились, расплодились. Мы вроде только от них избавились, они снова появились. Откуда-то непонятно. И вот так вот мучаемся в общем. По идее это можно было бы почистить еще через недельку где-нибудь. Ну дней 5 допустим. Но придется сегодня или завтра это сделать. Опил приносим, он здесь лежит, сохнет, добавляем, значит, бройлером и добавляем хрюшу. Хрюши у нас тоже на опиле сидят. Мешочки я вот так вот аккуратненько все собираю, плотно их туда вот прессую и потом использую под мусор. Здесь у нас мусор. Сюда мы его складируем, я его потом увожу на мусорку. Вот сейчас определенный объем сцепился. Ой, не знаю, видно вам что-то тут не видно. Уношу его на склад, но бывает с кем-то делюсь. Бывает кому-то что-то надо там. И друзьям, товарищи, вот эти мешки я им тоже отдаю. Они там складируют. Тоже мусор всякий разный. Больше то куда. И также у нас бывает, улетает что-нибудь какая-нибудь стройка. Ремонт, отделка. Все эти мешки, как семечки. Раз, два, три. И вроде тут сколько? Два мешка, ну примерно тут, ну пусть скажем, 30-40 мешков. 
улетят только так. На склад положил, потом по необходимости отсюда берем. Зимой, конечно, расход мешков меньше и копятся они больше. Летом наоборот. Занес я опильчик. Вот, смотрите, он прямо со снегом. На вида, о. Сейчас это все растает. И он такой заледенелый. Ферла какие-то осадки были. Намочила. Он постоит там дня два-три. Ну, он сегодня растает, конечно. А дня через три он уже будет это. Его можно будет куда-нибудь насыпать. У нас вот есть сейчас три мешочка. Не знаю, хватит, не хватит это. У бройлеров-то почистить. Вот состояние, конечно, не самое наилучшее. Ну и сроки поджимают. Ну, кролики-то вроде бы, ладно, ничего. Можно и убрать их попозже. Попозже. Попозже слова-то какие у меня. Паразиты какие-то. Позже можно убрать кроликов. Но опять есть заказы и на пельмени, и на фарш из кролик. Пельмени из кольчатин. Не знаю. Осилю я сегодня, не осилю. Ну и у мух. У мух, говорю. У бролеров от мух надо почистить. Хорошо, он что там бушует. Покрывал ее сегодня. Вот не знаю, сейчас пойду позавтраку. Татьяна Юрьевна там уже тоже заканчивает. О, как бушует хрюш. Пойду позавтраку и там потом решу по состоянию. Вот жизнь в деревне-то она какая. Без выходных и неважно, болеешь ты или нет. Ну и про собаку, конечно, не забыть. Вот фарш механической обвалки. Голову, лапы. Такими пластиками делаю. Ну вот я сейчас ей даю пластик один, ну и еще что-нибудь, какую-нибудь вечером добавочку. Какую вкусняшечку. Потому что очень холодно. Что? Что? Ты ты что, мергаешь? Подожди, до тебя еще очередь не дошла. Пусто у тебя. Ну подожди. Видишь, люди работают. Обдаю я его немножко кипяточком. Шелетюшка не любит, когда он растает полностью. Я не знаю, как она вот так вот умудряется это все дело есть. Вот где на машину тапочки. У меня тапочек тут нет. Мне главное выскочить на улицу и позвать летюшку отдать ей. Лети, лети, лети. А вон она. Лежит она тут. Якобы замерзла. У дверей греется. Здесь, кстати, включен теплый пол. Э -э на веранде. И снега нет. Я включил, потому что снег все насыпал. Весь снег растает. На, иди кушай. Можно, можно. Да кушай, давай кушай, кушай. Можно, можно, можно. Можно, 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 можно. Иди кушай, иди, да. Вот почему-то все время разрешение спрашивает собак. Можно, можно, можно. Разрешаю тебе, разрешаю. Иди кушай, можно. Все время вот разрешение, почему спрашивать, не знаю. Повторяюсь опять. Все, пошла. Сейчас день приляжет. И будет грызть. Все, заглянем сразу в тепличку. по быстренько. Свет у меня включается автоматически. 6.30. Все хорошо. Ждем Машу, когда приедет и расскажет вам. Ну, я тоже присоединюсь. Все, идем завтракать. Следующая обязательная процедура на сегодня. Это надо почистить птичник. Хочешь ты или не хочешь. Вот я оделся потеплее. Две куртки, кофта, футболка, двое штанов, а мастерская, как вообще тут поживаю. Сейчас зайду сюда за штативом. И, короче, все без изменений. Вот у меня сварочник, я так и не доделал. Ладно, все, беру штатив. Сколько-то вам поснимаю, сколько батарейки хватит. Холодно, камера может отключиться. О, кошак, смотрите. Ходила, что-то орал. Так замок я не сделал. Будет отражаться или не будет. Кошка. Задача, значит, у нас такая. Сейчас вот в это окошечко Татьяна Юрьевна мне будет подавать лотки. Закрытые еще. Еще не пришла. Я буду принимать. Конечно, проще всего сюда накидать. Я сейчас посмотрю, как мне будет легче. Что надо просто сделать эту задачу. Не обязательно идеально. А в идеале, конечно. Вот сюда это вот еще сверху накидать, потому что этот бункер у нас еще не полный. Накидать и туда лопаты сгрести. Ну, чтобы, короче, равномерно было. Вот такие цели и задачи. Ну что, погнали. Сейчас вот так вот раз и все сделаем.
И вот такая вот шабашечка прилетела О, с утра. Все, работа закончена. Фу, здесь пыль не грязный. Он уже воробьи прилетели. Буквально я уйду отсюда. Сюда налетят воробьи. В любом случае здесь остаются какие-то остатки пищи. Корм. Да и в помете очень много протеина содержится. Вот они этим делом всем лакомятся. Ну и тут немножко разровняют мне. Ну а мы идем дальше. Ну конечно. Где же еще собаки будь в такую погоду? Греться в забойном цехе. Да. Хитра такая, хитрая она. Смотрите на эту морду хитрую. Утром хитрая вылазит из будки. Сейчас тут хитрая сидит. М? Какая морда, а? Подружку тебе заведем? Подружку. Подружку хочешь? Хочешь. Или не хочешь? Иди, да. Все, согрелась. Иди, потявка. Так, ну что? Температура у нас упала на 2 градуса здесь. Сейчас Татьяна Юрьевна здесь досыпает опил. Хватило опил это, нет? Не знаю, что хватит. Нет, расставившего не хватит. Да. Ну, ладно. Вот так вот это все тут происходит. Ну, а я пойду другими делами заниматься. Ну, а я буду убирать кроликов. Надо мне убрать. Раз, два, три, четыре, пять. Этого одного оставляем. 6, 6 штук. Ну, в принципе, я думаю, за час управлюсь. Я чуть с кроликами медленно работаю. Я забой медленно происходит. что навыка мало или редко это делаю, не знаю. Свинья бушует. Слышно? Хорошая ты моя, хорошая. Еще покрывать тебя будем сегодня, еще будем. Ой, 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 как она психует. Гормоны. Гормоны. Две новости, в общем. Наконец-то я закончил. Убрал 6 кроликов. Это первая новость. Вторая новость, которая меня огорчает, то, что мы опять промазали. И вот этот якобы кролл, который здесь сидел, этот коричневый, оказался не кролл, а крольчиха. И это уже не первый раз такой промах, и меня это очень сильно расстраивает. Вот такие вот дела. Здесь э -э, остался кролл. То есть я посмотрел, Хорошо, что я посмотрел. И вот оставил кролик. Один у нас вот такой кролик остался все-таки. Ну и что, с собакой поделился. Отдал ей три головы. Она их прямо так вот жамкает. Не стесняясь. Ну не буду ближе подходить, так понятно. Ну, подходить не буду, потому что не хочу вам это показывать. И три головы оставил на завтра. Все. Задачи минимум и задачи максимум на сегодня выполнены есть еще кое-какие цели но об этом вы сейчас узнаете у нас тут в деревне произошла одна ситуация про которую расскажу чуть позже а сейчас ко мне пришел дмитрий сергеевич приходите дмитрий сергеевич ему нужны материалы сейчас собаку закрою я закрою закрою сейчас ему нужны материалы на горку он человек так сказать иди на место он человек у нас без дела сидеть не может. Иди на место. Иди домой. Домой иди, я сказал. Домой иди. Домой я сказал, иди. Давай, давай, домой, домой, домой. У нас человек такой. Без дела сидеть не может. Иди, иди на место. Вот, и э, горку делаю. Ему вот не хватает материалов. Сейчас я ему хочу немножко с материалами помочь. Сейчас остальное чуть позже расскажу. Вот здесь у меня дюймовка лежит. 6-метровая дюймовка. 6-метровая? Это да, это ну, не кондиция она тут. С одной стороны ничего, а с другой стороны похуже. А ну если не жалко. Не жалко. Вот, а еще есть полтинник, но в другом месте. Вот здесь дюймовку можно взять. Вот там какие-то полтинник обрезки, но это, наверное, не подойдет. Вот там лежат еще. По... Почему не подойдет обрезки? Есть еще в другом месте. А, вот это все, что надо, можно взять. Но это-то совсем ну, жидко. Не... Ладно, все, мы доски выбирать будем. Дмитрий Сергеевич выбрал доски, какие ему надо. Я предлагал еще полтинник. Что-то от полтинника он отказался. Говорит, не надо. Хотел показать ему залезть. Все, он сейчас ушел. Сейчас я вам покажу, что он выбрал. И расскажу историю. 
в том году была горка и там заехали рядышком новые жители так скажем и разобрали эту горку сказали что она небезопасна все такое сейчас он рядышком относительно строит ну это в центре деревни получается строит еще одну горку а материалов нету у нас есть деревенский чат где мы общаемся на эту тему и вот что-то как-то все некоторые начали возмущаться говорить что горка слабенькая туда-сюда зачем это надо кто-то один из жителей вернее не буду говорить кто, не важно скинул 500 рублей пожертвовал на это мероприятие я решил вот доской помочь вот вот это он забирает какую-то не кондицию ну, всю вот эту забирает доску это вот не дрова понятно что выкинется более-менее он выберет сам а сейчас еще там за баней покажу ну, что-то совсем мало взял я говорю бери больше чего не жалко дело то такое полезно человек просто не может сидеть без дела и вот хочет какую-то пользу принести для деревни это на я считаю поощрять такие вопросы а что будку то залезла мерзла что ли все иди давай иди потерялась что ли, своими головами не знаешь какую взять вот он выбрал 6 метровую 4 метровую немножко взял дюймовку ну и вот что-то совсем мало я ему сказал, что сейчас сам принесу Давай, иди. Вот. Ну и сейчас отнесу и заодно вам покажу. И он там уже надел, какую горку. Ну, небольшая горочка. Ну, детям приятно, что крути покататься. Почему нет? Я делаю, потому что мне нечем делать. Вот видите, человеку нечем заняться. Вот так вот он рассуждает. Раньше вот там у турников была горка. Ее вот разобрали, к сожалению. И вот Дмитрий Сергеевич, смотрите, вот что уже соорудил. Немножко она еще не доделана. Тюк-тюк-тюк-тюк. Здесь ступенечки будут. Здесь. И вот такая вот горочка. Я считаю, что надо помогать людям. Тем, кто хочет как-то благо нести в народ. Вы как считаете? Напишите в комментариях. Молодец, Дмитрий Сергеевич. Молодец. О. А что так рано фонарит включили? Вот бывает ночью не горя, а сейчас включили 4.43. Да, умом Россию не понять. А я что хочу показать, а, у нас закончилась мука, мы же хлеб сами печем, пельмени там всякие дела. Муки уходит много. И муку вот покупаем. Мешок 50 килограмм, это пермская мука должна быть. Да сто пудово пермская. Да, пермский мукомольный завод. Высший сорт. Дата изготовления 23 ноября. О, нифига себе свежак. Есть у нас еще омская и, по-моему, казахстанская какая-то. Но я не уверен. Короче, мешок вот такой, 50 килограмм, стоит 1470 рублей. Вот. А вы как покупаете муку? Мешками большими или маленькими? И вообще, какую муку берете? И вообще, какие цены? В России интересно вот узнай. Сейчас надо это домой затащить. Все, свиноматку семенил. Теперь будем ждать три недели и посмотрим, покрылась она или не покрылась. Сейчас загляну в тепличку, проверить. У меня что-то тут один раз проблемки были с отоплением. Там, да нет, вроде сейчас все, мне кажется, нормально. Там посмотрел, нашел с работы, все хорошо, здесь тоже все хорошо. Ну вот и все. Сейчас идем домой. Необходимо замариновать мясо. Потому что у нас доставка с 30-го перенеслась на второе в связи с тем, что я болел. И в связи с тем, что Маша уехала. Вот. Я сказал, не торопись, давай отдыхай. Так что сейчас вот я пойду замариную. И позже, через пару дней, мы будем делать колбасень. Будем коптить мясо и делать всякие вкусняшки для наших постоянных любимых клиентов. Вот такие вот дела. Все новости. Всем доброе утречко. Продолжение нашего сюжета. Вчера чуть поздно освободился. Нужно было помочь соседу. Он купил дом относительно недалеко. В новой... Ой, где... Новоселы. Новоселы. 
И надо было там сделать ему помочь разводку бойлера, обвязать разводку воды, канализацию. Ну так по мелочевку унитаз там поставить всякое такое. Я приехал уже поздно, снимать не стал. Вот у меня такие, такие материалы. Пол десятого приехал. Сегодня думал сейчас немножко своими домашними делами позаниматься. Позвонил дедушке с бабушкой. А он говорит, у них там проблемы с водой какая-то. Все, поехал туда. Сейчас сначала в Краснокамскую какие материалы прикупить и туда поехал. Сегодня у нас немножко на улице потеплее. Погода стала помягче. Пошел снежок. Я надеюсь, что будет вот примерно такая погода. Как-то двадцатник и ниже не очень комфортно. Все, хватит болтать. Приеду, потом все расскажу. Что-то я сегодня совсем запарился так. Про камеру забыл, только сейчас вспомнил. К дедушке съездил, там, конечно, ой-ой-ой-ой, дела делишки. Ну, жаловаться я не буду. Скажу, что было сломано реле давления, я его заменил. С проводкой там были проблемы. Еще куча всяких других проблем. Ну, в общем, минималочку я сделал. Дедушка сказал, дальше там ничего не трогай, работает и работает. Вот, ну, пришлось, конечно, повозиться прилично. После, что я вообще делаю, я вообще не помню На заправку, в магазин, за цветами В садик, в, там в маркетплейс, там еще куда-то Еще, 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 там надо было мясо засолить, замариновать Татьяна Юрьевна там дома пельмени лепила, еще что-то В общем, такая движуха Вот, где-то часа через три, примерно четыре Через четыре, наверное, приезжает Маша а я еще собрался сегодня, ну, ее ехать надо встречать, или дома сидеть, ждать, засыпать, или что-то надо делать. Я решил доехать до мамы, <coughs> надо там технику кое-какую поднастроить. Вот, поеду к маме, а потом уже поеду за Машу. И вот так вот сегодняшний день просто вот так вот, раз за доли секунды, просто пролетел с космической скоростью. И вот, и с одной стороны, я сам себя ругаю, а что я не снимаю, не показываю вам что происходит, как происходит. А с другой стороны, ну как это? Тут ты не успеваешь все сообразить, на ходу вопросы какие-то решаются. Да? Я, может, еще то, что вам сказал, еще, может, половину что-то забыл, про что надо было сказать, что сегодня произошло, да? Ну да ладно, это уже не важно. В общем, не всегда получается, ребята, и снимать, и показывать, что происходит. Ну, в любом случае, вы с нами, мы с вами. Продолжение следует. Вот тебе и 1 декабря. Да, Летюш? Вот это, да. Снегу-то сколько насыпал. Да, морда. Да, морда. Вся машина в снегу. Тут все в снегу. Ну, а у меня что? А у меня приключения продолжаются. Машу вчера забрал. Мы уж ночью приехали домой. А сейчас мне звонит мама, говорит, у нее там что-то где-то батарея побежала. Представляете? И что делать? Поехал я, маму выручай. И вот так вот, что-нибудь, да каждый день какие-то приключения. Постоянно, я вообще не выспался, нифига. Ну куда деваться, надо же помогать друг другу. Солнышко вам поснимаю, а то такая погода хмурая была. А сегодня, смотрите, снег, 1 декабря. Смотрите, деревья какие обалденные, все в снегу. Не знаю, видно вам, не видно. Так вам показать. Так, еду я домой. Короче, что варить столько много. Аккуратно надо ехать. Съездил к маме, все сделал. Сейчас, знаете, еще какая штука. Вот эта камера, на которой я снимаю экшен камеры она у меня в специальном корпусе дополнительно защитно. Плюс ветрозащита, плюс, плюс еще стекло дополнительно там стоит. И вот я, а вот я покажу вам, чтобы вы понимали, посмотрели. Я сейчас вот нашел человечка тут в Перми, кто занимается 3D всякими печатями. И заказал ему, заехал корпус новый. Потому что вот этот корпус, где я покупал, сейчас там не продают. И вообще, короче, в интернете нигде ничего не найти. Вот я хочу, чтобы он мне сделал прямо идеальный, чтобы такой корпус был со стеклом, со всеми делами. Потому что пора этот обновить уже весь разваливается уж сколько лет этому корпусу ну а я вот заезжаю домой через мысы еду вот смотрите погода какая а еще кстати есть проблем еще одна проблемка нарисовалась красоту вот снежную поснимаю 
задняя тормозная колодка левая износилась у меня и надо менять колодки вот я уже заказал колодки оплатил их не знаю что завтра наверное, сам я их поменяю но ну, а завтра у нас доставка у нас доставка должна была 30 быть а так как я тут приболел тут всякие куча дел нарисовалась перенесли ее на второе завтра доставка забираю колодки и попробую ну не то что попробую я не знаю как по погоде просто смогу я сам поменять по погоде или не смогу вот у нас наконец-то зима наконец-то солнышко наконец-то красота так что приезжайте в Пермь, Пермский край. Будем рады увидеть в наших краях, кто здесь не бывал никогда. Посмотрите на нашу природу. Интересно, королева Наверятская будет меня встречать? Не будет? Ой, что то такое происходило? Снег чистил кто-то что ли? Не дочистил? Снежный барс. Летюндра. Летюшка, лети, 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 лети. Что ты кан наглый? Даже не встречает меня. Стопудово она здесь. Ну как? Я нисколько не удивлен. Запотела камеру. Папа, то почему не встречает? Маша тут уже коптит. Во всю без меня. Не поте? Копчение идет. Температура продукта 31 градус. Вот так вот. Посмотрим, что там за вкуснятина у нас будет сегодня. Ты папу почему не встречаешь? Ты папу почему не встречаешь? Наглая такая собака. Наглая такая собака, собака наглая. Все, твоя стихия. Снег и мороз. Да? Морда. Морда. Хорошая собака, хорошая. Теплая такая, теплые полы, там все хорошо, да. Не жизнь, а сказка. Классная погода сегодня. А вон у нас Вера Сергеевна возвращается. Сегодня четверг. Так-то она должна была в садик идти. А, Маша вчера, вот сколько? Мы пол двенадцатого были дома, до трех проболтали. И, короче, сегодня с утра встать не смогли, проспали все. И Вера в садик не пошла. Ты почему в садик не пошла сегодня? Почему мама по тебе соскучилась? Ну, ты не пошла. Поэтому не пошла, да? Mm -hmm. Завтра ты пойдешь? Да. А уроки делать будем? Mm -hmm. Бабушку эксплуатируешь тут? Да. Да? На бабушку же кататься. Да? Понятно. Ну давай, дети. Это бабушка команду дала ей, да? На гору. Да. Ну-ка нагло, дама. На. Да. Ты что такая нагло? А? Ты что такая наглая? А? Это что за наглая такая девочка? Все, я пошел домой. Пока. Пока, пока. Крышу подметал. Упала у нее метелка. А с Татьяной Юрьевна всю работу у меня отберет. Я-то что буду делать? Аккуратней, тут высоко, Вера, аккуратней. Пожалуйста. No, no. Аккуратно. No, no, no. No, no, no. Сгоняли сегодня с Машей в город. Сегодня у нас была доставка, которая была перенесена, перенесена с 30 на 2. -го. Вот. А сейчас приехал домой, быстренько перекусил и пошел на улицу. Было две задачи. Первая, у меня не замерзайка была разбавлена. 
и сегодня прихватило, сегодня было минус 20 с утра, и она просто не работала, было очень сложно по трассе ехать, когда стекла грязные. Я ее всю слил, залил кипяточку, еще чуть-чуть все промыл, и уже концентрированную залил, не замерзайку. Дальше, вторая задача была максимально быстро поменять тормозные колодки, потому что сегодня вечером еще ехать э, в садик веру вести, а тормозные колодки задние, вот, смотрите, ну, кто разбирается, Вообще полностью стерлись в ноль, даже уже, ну, кто скрежет такой был неприятный. Диск царапать уже начал. Это еще ничего. Это вот левая получается. А правую, главное, смотрите, нормально. Еще миллиметров 5 было. Че, кто его знает, что такое произошло. Не знаю, какие стояли, а вот что-то написано. Air Max, что ли? Или что-то другое, не знаю. А поставил я сейчас вот такие. Мандау. Корея. Сейчас быстренько. Все, я, короче, все закончил уже. Осталось колесо только поставить. Думаю, сбегаю за камерой. Вам что-нибудь поснимаю. Надо еще. Сейчас колесо поставлю быстренько. Стекло заднее протереть. Фары, номера вообще ничего не видно. Переднее, может, тоже что-нибудь тут протру, по-моему. Что-то на трассе вроде хоть холодно, но вот солью посыпает, слякать такая летит. Вот такие вот у нас сегодня дела. Короче, время вот еще один день, просто вот так раз, и все. У вас это там минута, а у меня сутки пролетели. Я ехала из, из Екатеринбурга не с пустыми руками. Там, конечно, много везла подарков, но самый главный подарок для меня, самый ценный, посмотрите, какой это просто. Я ехала поездом, ласточкой, вот с этим. Оно очень тяжелое, как думаете, что это такое? Смотрите, это советское. Цена 4 рубля 80 копеек. Я очень давно о ней мечтала. Орешница. Вот такая вот советская, потому что все, что сейчас продают, я очень много читала отзывов. Ну, в общем, все не то и все не так. Электрические всякие, вот это моя была мечта. Ну, может быть, у меня пунктик, но вот такой вот классную штуку, чтобы вафельницу. Сейчас будем делать орешки. У меня тут главный тыщ-тыщ по яйцам. Аккуратно с ножом, да? Нужно отделить желток вот сюда. А еще нужно вот Мы будем сейчас сбивать отдельно все. Второе еще также. Второе. Ну, об себя-то куда? Вот полотенчик, на. Аккуратно. Это вот сейчас был опасный момент. Но у нас все получилось, да? Сбиваем. Кто тесто в детстве любил? Все, хватит. Еще пахнет. Все. Так, тесто у нас готово. У нас еще вчера мы варили сгущеночку. Прямо сами варили. Вот такая баночка вся уже. Сейчас орешки сделаем. Будем напивать настоящей своей сгущенкой. Ну, как своей. По крайней мере, сами варили. Вот она. Четыре часа варилась. Особо ничего. Случилась проблема. Это у меня первые были такие загорелые. Ну, ладно, потом руку набила уже. Поняла, сколько сгущенка все покажу вот. вы его понимаете да что она из орешков вытечу вытекает я конечно сделала туда вот эти вот крошечки чтобы хоть как-то сдержать ну в общем что не так со сгущенкой она варилась почти 5 часов Здравствуйте, леди вера Сегодня я вам покажу, какой он чудесный. Вот смотрите. Вот снег нам навалило. Вот так. Сейчас буду бегать на беговой дорожке, ребята. Сейчас я вам 
покажу, как я буду бегать на беговую дорогу. Кошки, вон кошка балдеет, сидит. Что это за беговая дорожка? Ну, мы продолжаем видео. У нас происходит непонятно что, но мы продолжаем видео. Вот, сейчас холодильники покажу, что у нас происходит. Ничего особенного. Всем доброго воскресного утра. Вчера у нас еще один день пролетел с космической скоростью. Что мы вчера делали? Я даже не помню, если честно. Сходили в киношку с Верой. Она к репетитору. Ну и какие-то там семейные, по-моему, дела. Сегодня вот на улице стало немножко потеплее. Я тут немножко подметаю, прибираюсь. В порядке навожу. Плюс 13, по-моему, на улице. Хорошая такая погодка. Не знаю, будет солнышко, не будет еще. Рано. Рассвет у нас сейчас где-то в 9.30, даже позже. Ну, судя по тому, что идет снег, вряд ли, наверное, будет солнышко. Видео про свиноматку я посмотрел. Посмотрела мало народа. 7 тысяч просмотров, что ли? Что-то такое, это несерьезно. Больше, значит, не будет такие сюжеты снимать. Что не смотрим? Что за безобразие? <клес> Заказал инкубационное яйцо и сушек перепилов. 10 числа должно будет прийти. Ну, я так примерно буду закладывать. Все, уже пора. Пора, пора. Дальше. Уже, можно сказать, сезон уже начинается. Сезон 2023, хотя сейчас еще 2022. Вот. Какие дела, какие новости у хозяйства. Идет все своим чередом. Сейчас Новый год, я думаю, перед Новым годом все равно немножко придется поработать. Заказы будут всякие разные, как на копчение, так и, может быть, в принципе, еще на какой-либо продукт. Надо плотненько хорошенько поработать, что в январе, скорее всего, будет затишье. На феврале уже снова инкубация начинается. Вот такие дела. Такие новости. Ладно, все. Будем заканчивать этот наш недельный сюжет. Постарался вам показать то, чем мы занимаемся, почему не хватает времени на съемку. Потому что постоянно идет какая-то движуха, то одно, то другое, это третье. Постоянная вот такая тема какая-то все у нас хорошо все у нас замечательно я надеюсь что у вас тоже все хорошо буду с вами прощаться на сегодня скоро будут новые интересные сюжеты а на сегодня всем спасибо за внимание удачи пока пока